ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എ ടു സെഡ് ഫാരിസ് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ റമദാൻ കരിയും ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ബീട്രൂട്ടിൻ്റെയും കാരറ്റിൻ്റെയും സ്ക്വാഷും ബ്ലൂ കൊറോക്ക സിറപ്പിൻ്റെ റെസിപ്പിയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ റമദാൻ സമയത്തും അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് സാധനമൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് വരാനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ബീട്രൂട്ടും കാരറ്റും ഒക്കെ കുറച്ചധികം വാങ്ങിച്ച് ഇതുപോലെ സ്ക്വാഷും സിറപ്പും ഒക്കെ ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ ഉപകാരമായിരിക്കും നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ബീട്രൂട്ട് സ്ക്വാഷ് ഉണ്ടാക്കാം അതിന് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് ബീട്രൂട്ടും ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നല്ല റെഡ് ആയിട്ടുള്ള ബീട്രൂട്ട് കിട്ടിയാൽ നല്ല കളറുണ്ടാവും ഇവിടെ എനിക്ക് ഒരു ബീട്രൂട്ട് നല്ല കളറുള്ളതും ഒന്ന് ഇതുപോലത്തെ ഒരു കളറാ കിട്ടിയത് ഇഞ്ചി ഏകദേശം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് രണ്ടും നമുക്ക് ഒരു പ്രഷർ കുക്കറിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് സ്കോഷിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡിയാക്കാം അതിന് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് കപ്പ് ഷുഗറും രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളവും എടുത്തത് അത് നമുക്ക് അടി കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രത്തിൽ ഷുഗറും ഈ വെള്ളവും കൂടി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിൽ ഈ ഒരു കഷ്ണം കറുവാപ്പട്ടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം നമുക്കിത് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ വെക്കാം നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ടൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ചൂടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബീട്രൂട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ബീട്രൂട്ട് വേഗം തണുത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രഷർ കുക്കറിന് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചതാണ് ഇത് നമുക്ക് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അതിന് വെള്ളമൊന്നും കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ വെള്ളം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് ആ ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് തിളക്കുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം നമുക്ക് ഈ ബീട്രൂട്ട് വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഇട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഇതിൽ ഇഞ്ചിൻ്റെ ഫ്ലേവറൊന്നും അങ്ങനെ വരില്ല അതുപോലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ബീട്രൂട്ട് മിൽക്ക് ഷേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബീട്രൂട്ടാണ് ഇതിൽ അടിച്ചതെന്ന് പോലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അത്ര ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അരിച്ചെടുക്കുന്ന പാത്രമൊക്കെ നമുക്ക് കഴുകിയിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കാം കാരണം അതിലൊന്നും ഒട്ടും വെള്ളം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല സ്കോഷ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിലൊക്കെ വെള്ളം തട്ടിയാൽ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് മോശമായി പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലൊന്ന് തുടച്ചിട്ട് ഇതിലേക്കൊന്ന് നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കാം ഈ പട്ടം നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് കളയാം എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കൂടെ നമുക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സബ്ജ സീഡ്സ് കുതിർത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കുതിർത്ത് വെച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പം നമുക്ക് വേഗം തന്നെ ജ്യൂസിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും സ്കോഷൊക്കെ നല്ലവണ്ണം തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് എയർ ടൈറ്റുള്ള ഒരു കുപ്പിയിലേക്ക് മാറ്റാം ഈ കുപ്പിയും നല്ലപോലെ തുടച്ചിട്ട് വേണം ഈ സ്കോഷ് ഒഴിച്ച് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കേടായി പോകും ഇനി നമുക്ക് ഈ ബീട്രൂട്ട് സ്കോഷ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു മിൽക്ക് ഷേക്ക് റെഡിയാക്കാം അതിന് ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ആവശ്യം എത്രയാണ് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഈ ബീട്രൂട്ട് സ്കോഷ് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സിയിൽ ഒഴിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് പാലും കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വെണ്ണില എസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐസ്ക്രീം എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം അതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്കിത് നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ട് മിൽക്ക് ഷേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ബീട്രൂട്ട് ഡ്രിങ്ക് എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കസ്കസ് അതായത് നമ്മുടെ സബ്ജ സീഡ്സ് ഇട്ടിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതുപോലെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നമുക്ക് ഈ ബീട്രൂട്ട് സ്കോഷ് ഇട്ടെടുക്കാം അതിൽ കുറച്ച് തണുത്ത വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ വാട്ടർ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തി
നമുക്കിത് ബീട്രൂട്ടൊക്കെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് പ്രഷർ കുക്കറിലിട്ടിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇത് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ബീട്രൂട്ട് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം വേവിച്ച വെള്ളമൊന്നും കളയാതെ അതിലേക്ക് തന്നെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അടികട്ടിയുള്ള പാത്രം എടുത്തിട്ട് രണ്ട് കപ്പ് പഞ്ചസാരയും ഒരു രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് കപ്പ് വരെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉറിയാക്കാം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കഷ്ണം പട്ടയും നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മൂന്നാല് ഏലക്കായും കൂടി ഇട്ടുകൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് പത്ത് മിനിറ്റ് വെക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ നല്ലോണം ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരച്ചെടുത്ത ആ ക്യാരറ്റ് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് നല്ലോണം തിളച്ചു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം നല്ലപോലെ പാത്രമൊക്കെ തുടച്ചിട്ട് വേണം ഇത് അരിച്ചെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതും നല്ല കേടായി പോകും ഒരു തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എയർടൈറ്റുള്ള ഒരു കുപ്പിയിലേക്ക് ഇതും മാറ്റി വെക്കാം ഇതിലിടുന്ന സ്പൂണും പാത്രമൊക്കെ നല്ലോണം തുടച്ച് വെള്ളമൊന്നും തട്ടാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ കുറച്ച് ദിവസം വരെ നമുക്കിത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും ഇത് നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് മിൽക്ക് ഷേക്ക് റെഡിയാക്കാം അതിൽ ഞാനിവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണ് ക്യാരറ്റ് സ്ക്വാഷ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് പാലും വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് മിൽക്ക് ഷേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് ഡ്രിങ്ക് എങ്ങനെ റെഡിയാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ്സും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ നമുക്ക് സബ്ജ സീഡ്സും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്യാരറ്റിൻ്റെ സ്ക്വാഷും നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കൂടി നമുക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് മധുരം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മധുരം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ഡ്രിങ്കിലായാലും ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് സ്ക്വാഷ് ഒഴിച്ചിട്ട് മധുരം പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതിൽ കുറച്ച് മധുരം ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഡേറ്റ്സിൻ്റെ പേസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് ഡേറ്റ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയ ഡേറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഹാർഡായ ഡേറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കിത് കുറച്ച് സമയം വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കാം പിന്നെ നമുക്കത് ബോയിൽ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലേക്ക് മുങ്ങുന്ന വിധത്തിൽ നമുക്കിതിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ബോയിൽ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം ഇതപ്പോഴും നല്ലപോലെ മെൽട്ടായിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ജ്യൂസ് അടിച്ച് അരിച്ചെടുക്കാം ഇത് അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് രണ്ടാമതും ഇതൊന്ന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ജ്യൂസ് അടിച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കേട് വരും അപ്പോൾ ജ്യൂസ് അടിച്ചിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നല്ലോണം ബോയിൽ ചെയ്ത് ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കേട് വരാതെ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്ത് വെക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് അത് രണ്ടാമത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എയർ ടൈറ്റുള്ള ഒരു ബോക്സിൽ മാറ്റി ബോക്സിലോ കുപ്പിയിലൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്ത് വെക്കാം ഡേറ്റ്സ് ജ്യൂസ് റെഡിയാക്കാം അതിന് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഡേറ്റ്സ് പേസ്റ്റും ഒരു ഗ്ലാസ് പാലും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇവിടെ പഞ്ചസാര ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓൾറെഡി നല്ല മധുരം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ അതിന് പഞ്ചസാര ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡേറ്റ്സ് ജ്യൂസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഡേറ്റ്സ് പേസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും വേറൊരു ജ്യൂസ് അടിക്കാം ഇതുപോലെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഡേറ്റ്സ് പേസ്റ്റും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നമുക്ക് ബീട്രൂട്ട്
അതിൻ്റെ അവിടെ ഒരു നാല് കുക്കുമ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഒരു ബോക്സിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഞാനിവിടെ ഫ്രീസറിലാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ജ്യൂസ് അടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ജ്യൂസ് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഞാൻ തലേ ദിവസം ഫ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഇതിങ്ങനെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇളക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഒന്നും ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ഇട്ടിട്ട് വേഗം പാലോ വെള്ളമോ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ജ്യൂസ് അടിക്കാം ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ജ്യൂസ് അടിച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുക്കുമ്പർ മിൽക്ക് ഷേക്ക് റെഡിയാക്കാം അതിന് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കുക്കുമ്പർ ഫ്രീസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ഇട്ടുകൊടുക്കാം അതിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് പാലും ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം നമുക്കിതൊന്ന് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ കുക്കുമ്പർ മിൽക്ക് ഷേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല തണുപ്പോട് കൂടി കുടിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് കുക്കുമ്പർ ലെമണൈഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇത് നമുക്ക് ചൂട് സമയത്തൊക്കെ കുടിക്കാൻ നല്ല ഒരു ഡ്രിങ്ക് ആണ് നമുക്ക് ഫ്രീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുക്കുമ്പർ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഇട്ടിട്ട് അതിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളവും നമുക്ക് ഒരു ഹാഫ് ലെമണും ഒരു പിഞ്ച് സോൾട്ടും ഷുഗറും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് വേറൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് അരിച്ചെടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് വേറൊരു ഗ്ലാസ്സിൽ എങ്ങനെ സെർവ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം അതിന് രണ്ട് മൂന്ന് പൊതിനി അലയും ഈ അരിച്ചു വെച്ച കുക്കുമ്പർ ജ്യൂസും അതിലേക്ക് നമുക്ക് കാൽ കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലിപ്പോൾ നമുക്ക് ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒന്നും ഒഴിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഓൾറെഡി കുക്കുമ്പർ ജ്യൂസ് അടിക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ലെമൺ ജ്യൂസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ലെമൺ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ കുക്കുമ്പർ ലെമണൈഡ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി നമുക്ക് കൊറോക്ക സിറപ്പ് എങ്ങനെയാണ് റെഡി ആക്കുന്നത് നോക്കാം വളരെ സിമ്പിളാണ് കൊറോക്ക സിറപ്പ് റെഡി ആക്കുന്നത് ഇത് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് രണ്ട് ഓറഞ്ച് എടുക്കാം അതിൻ്റെ ഓറഞ്ചിൻ്റെ നേരെ സ്കിന്ന് മാത്രം നമുക്കിതിങ്ങനെ ചെത്തിയെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ വെള്ളം വരാനേ പാടില്ല നമുക്ക് അതിൻ്റെ മേലെയുള്ള ആ തൊലി മാത്രം നമുക്കിങ്ങനെ ചെത്തി ചെത്തിയെടുക്കണം ഇതാ ഇതുപോലെ വെള്ളം വന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൊറാക്കൊക്കെ കൈപ്പടിക്കും കൊറാക്ക സുരപ്പിന് കൈപ്പടിക്കും അതുകൊണ്ട് ആ വെള്ളം വരാതെ നമുക്കിതിങ്ങനെ നേരെ ഇതായിട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്കിന്ന് എടുക്കാം ഇപ്പം കാണുന്നില്ലേ ഇപ്പം മേലെയുള്ള സ്കിന്ന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ഓറഞ്ചിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇനി നമുക്ക് കൊറോക്ക സിറപ്പ് റെഡിയാക്കാം അതിന് ഞാനിവിടെ ഒരു കട്ടിയുള്ള പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയും ഒരു കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി നമുക്ക് ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച ആ ഓറഞ്ചിൻ്റെ സ്കിന്ന് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു നാല് കഷ്ണം കറവാപ്പട്ട് ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണ് ലെമൺ ജ്യൂസും കൂടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്കൊന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് നല്ലപോലെ തിളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കൊറോക്ക സിറപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിതൊന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ കൊറോക്ക സിറപ്പൊക്കെ നന്നായി തണുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു കുപ്പിയിലേക്ക് അരിച്ചെടുക്കാം ഇതിൽ നമുക്ക് ബ്ലൂ കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബ്ലൂ കൊറോക്ക സിറപ്പ് റെഡി ആവും ടേസ്റ്റിൽ സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും കളറിൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഈ കൊറോക്ക സിറപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഡ്രിങ്ക് എങ്ങനെ റെഡി ആക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് ഞാൻ അവിടെ കഷ്ണം ലെമണും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പൊതിന അലി എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ്സും ഈ കൊറോക്ക സിറപ്പ് നമുക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് നമുക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കാം അതിലേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചെടുക്കാം
ഒരു കുറച്ച് കാൽ ടീസ്പൂണോളം നമുക്ക് കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം കളർ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ടേസ്റ്റിൽ നിന്നും ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല ബ്ലൂ കൊറോക്ക ഡ്രിങ്ക് എങ്ങനെയാണ് റെഡി ആക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് ഇതുപോലെ ഗ്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് പൊതിനി ഒലയും കഷ്ണം ലെമണും കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ്സും രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണ് ബ്ലൂ കൊറോക്ക സിറപ്പും സോഡയും കൂടി നമുക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ബ്ലൂ കൊറോക്ക ഡ്രിങ്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ബ്ലൂ കൊറോക്ക സിറപ്പൊക്കെ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ നല്ല ഈസിയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ സിറപ്പും സ്കോഷൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചൂട് കാലത്തൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കാൻ പറ്റും നല്ല സുഖമൊക്കെ ഇതൊക്കെ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി ഇനിയും ഇതുപോലെ ഈ സ്കോഷും സിറപ്പും കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡ്രിങ്ക്സും ജ്യൂസും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇൻഷാല്ല ഇനി നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ